搬家。夏初要搬家了，速回！别走，小雪，走，不能走。小雪，你冷静一点，你把心给我。走啦，他要走啦。把箱子放屋里去。梁木泽，那是我的箱子，我的我的行李，梁木泽，你松开我，梁木泽，你。军装白大褂穿够了是吧？是。骗子。如果真的穿够了，你刚才不会跟我说那么一大堆废话，你心里没底，因为那根本不是你真实的想法。你说也不是说给我听的，就是说给你自己听的。你要说服你自己，你要搬家要转业，不是因为别的，是因为你爸那通电话给你逼的。你又逃避。夏初啊，人生中总有一些事情，是你头破血流也必须去面对的。现在就是，你逃避没用，逃避了，现在轻松了，以后呢？以后你会后悔的，你信吗？我不信，你凭什么说我逃避？我没有逃避，转业辞职都是我自己的想法，是我自己想要做的事情，就是我这一刻最真实的想法。我是一个成年人，我知道我自己在做什么，用不着你来教育我。我最讨厌你这副高高在上给人贴标签的样子。你是我的什么人啊？你管我？你管得着吗？你说我是你什么人？你说我是你什么人？什么人都不是。你回你的部队去吧，我不想再见到你。你说这些有的没的干嘛呀？你不就想说夏初我留下来吧？我喜欢你，像我这种连条子都不愿意扶起来的懒鬼，我还为你去学做蛋糕，这是什么？这是爱情啊！还有你嫂子姐，你为什么要明知故问啊？他爱你，你不也爱他吗？我居住在这客厅里吧，梁木泽给你一个吻，吻得你一佛出窍，二佛升天的。你不爱他，谁信呀？啊？你们俩知道人在这一辈子遇到真爱的概率是多少吗？二十八万分之一，这几乎等于零的概率都让你们遇到了。你们为什么放弃？为什么不珍惜啊？为什么挺那一把岁数让我这个小朋友来给你们上课啊？我拜托你们都诚实一点好吗？别给自己找借口了，就是坚持，就是爱啊！不然错过的话，这辈子都可能遇不到对方了。你爸还在娘家吗？在。带我去。加油！太费劲了。等等，梁木泽，你确定要这么做吗？你信不信我？你要信我，你就什么话也不用说，什么也不用干，跟着我，剩下交给我。爸，夏叔叔。夏初喜欢当医生，我知道。转业、搬家都是他自己的决定。但是，如果没有巨大的压力，他不会做出这样的决定。你说这话什么意思？你觉得他的压力都是我给他的，是吧？来自工作的压力也很大，但是绝大多数压力都是您给的。梁木泽，胡说八道了！出去，爸，请你出去。爸，你别这样。爸，你别这样。
夏叔叔，所有父母都希望给儿女做最好的打算，但是他们从来没有想过究竟什么样的打算，对儿女来说才是最好的。今天我让夏叔到来见你，其实就是想告诉你，夏叔在救死扶伤的时候，他身上发着光，那是他热爱的职业。转业没问题，但现在不是最好的时机。这是他当住院医的第一年，错过这个机会，以后再想穿上白大褂，不是那么容易。现在转业了，回家了，你女人会开心吗？这就是我要说的。早点休息啊，我先走了。